بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمرا کارڈیاک میڈیسین شمپر کے پورتی سلم گوتو کل ہمرا پورتی کیکٹس گرینڈی فلوراز تو آس کے ہمرا پوربا سپائزیلیا اور تھیلمیا تو بارا بار ہمرا جب بابے پوری شنکیب تو بابے پوری ہو شد گولا تو آس کے हमारा प्रथम है डेस्कटॉप गार्ड थी के पूर्व और आधार मरीज़ों ने नेक्स्ट डे हमरा देखिए एक डॉक्टर राडार केनोट साव ऑन ऑन वो ही थी क्योंकि सुपर अस्पष्ट कर दो हमारे दाते एक तो बैठा जार करें ना कथा एक तो ज़ोरा है आशे तो बुझ नहीं है और शबाई का मैं तो म्यूट करे दीच्छी कारण Spizilia is recognized by its nearly exclusively left-sided focus. Spizilia, what do you think about it? It is an exclusive factor of the Kriyar Kendra, which is the bomb side. Kriyar Kendra is the focus of the left side. So, the shop is the most important left side of the left side. जरे कम लेफ्ट साइडेड हेडेक माथा वाता बांम पशे प्रकाश पाए न्यूरल जिया स्नायुशूल कार्डियक डिजोर्डर हार्टेस समस्या गुलाब लेफ्ट साइडेड चले आशे हार्ट तो आमदे लेफ्ट साइड ही था के बुकर अब वो ये समस्या गुलाब वही बांम हाथे बांम दिखे प्रकाश पाए लेफ्ट कोलोन इन्फेस्टेशन कोलोने इन्फेस्टेशन जरा कम क्रीमी है, हैं? तो शब्द किसी देखा जाता है तार कैंजो क्रियर कैंजो डे वही फोकस करते लेफ्ट साइड ही। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर हेडेक्स ऑफ इधर साइनस और माइग्रेन टाइप, द रेमिडी इज आल्सो यूज्फुल फॉर न्यूरोलजिया, कार्डियक डिजोर्डर्स एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये शुद्ध व्यवहार है, शेटा होलो माथा वातर जन्नो, शेटा साइनस थी को हुई थे बारे साइनस सेटिस जोनी तो हुई थे बारे, अथवा माइग्रेन टाइपर बैठा हुई थे बारे, तो बैठा जे धरने री हो, जो दे तार राष्ट्रविद्धि मोडलिटीज स्पाइजिलियर साथे मिले, तो हाल आम्रा स्पाइजिलियर प्रिस्क्रिप करवो, तो ये टा आरो यू कार्डियक डिजोर्डर, हार्ट एर गोलोजोगर खेत्से, एवं पैरासिटिक इन्फेक्शन एर खेत्से, वो जे अब क्रीमी समस्या जनो। The pains of spizilia are the most severe character. Spizilia बात हाँ, मारत्तक मारत्तक टाइप है, severe character, खूब तीब्रो बाबे देखा दे, piercing and sharp, जना एकदम बिद्दो करते से एवं तीखनो, खूब तीखनो जना एकदम केटे फिल्टर से रखो। शार्प, खूब तीखनो बैठा, जैसे एकदम बिद्दो करे फिल्टर से। तो मेंटल लक्षण में तो क्या पाया हमरा? मेंटल लक्षण पाये फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। छुट्टे लोग उन्हों बोस्तु देखले शे भाई पाये। ये लक्षण डर साली शियते प्रचंड भाव ऐसे। जैसे फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम आल जनरल्स शर्बतेहिक लक्षण है कि ऐसे जो जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम फ्रॉम स्मोक एंड टोबैको ये धुआं माने सिगरेट खावा बा बीरी खावा जरा धूमपान करे एम अथवा जरा तामक खाए तो ये गुलत है कि तार शर्बिक बिद्दी है जनरल एग्रेवेशन है तार परे जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम वॉकिंग इन ओपन एयर खुला बाता� जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम टच स्पोर्शे तार शार्बोदोहिक बिद्दी है। तले शार्बोदोहिक बिद्दी कोई एक टक है जैसे सिगरेट करते पारे ना धूमपान करते पारे ना धूमपान कर ले ताशों वाशे बिरजाए टोबा को तामक करते पारे ना ताते बिरजाए खोला बाता शे हाथले तार शार्बोदोहिक बिद्दी है शार्बिक बिद्� माथा कैसे आशी माथा लक्षण माथा लक्षण प्रोचुरे है शुद्र मंदे शेरा हलो जे तार लेफ्ट साइडेड 
excruciating headaches তার মাথার বাম পাশে তীব্র যন্ত্রণাপূর্ণ মাথা ব্যথা হয় তবে এটা রেয়ারলি রাইট সাইডেরও হইতে পারে ডান পাশেও হইতে পারে তো ইউজুয়ালি леফট সাইডে জেনারেলি এবাভ অর থ্রু দা леফট আই অর অরবিট সাধারণত এটা কোথা থেকে হয় ওই বাম চোখের উপর থেকে অথবা ঠিক বাম চোখ থেকেই বাম চোখ বরাবরই তার ব্যথা হয় অথবা অরবিট অরবিট হলে চোখ চোখ গোলকটা এই যে এই স্কালের যে যে খাসটার মধ্যে বসে সেটাই হলো অরবিট ওই কঙ্কাল আর কি মাথার খুলির মধ্যে যে চোখ বসানোর যে অংশটা আমি একটা ছবি দিয়ে দেখলে বুঝবেন চোখ চোখ গোলকটা যেখানে বসে মাথার ওই যে ওই খাসটাই হলো অরবিট তো ছবি দিয়ে রাখলে মনে হয় ভালো হয় একটু দেখে নিন আমি ছবি দিচ্ছি দেখেন অরবিট মানে চোখ দুইটা যেখানে বসবে হ্যাঁ কালের মধ্যে মাথার মধ্যে সেটাই হলো অরবিট তো এই অরবিট বরাবর তার ব্যথা হয় प्रसारित कथायुट माथार पीछन भाग पर्त विस्तृति लाभ कर माथार पीछन भाग पर्त छाएड फ्रम दरहेड और आई বা কপাল থেকে বা চোখ থেকে সেই ব্যথাটা ভিতরের দিকে প্রবেশ করে প্রসারিত হয় হেডেক মাথা ব্যথা অথবা ফেসিয়াল নিউরোজিয়া ফেসিয়াল যে নার্ভ আছে তার তার স্নায়ুশুল অথবা অকিউলার পেন চোখের ব্যথা এগুলো সবই কি সে বাড়ে মোর্স সঞ্চালনে বাড়ে টাচ স্পর্শ করলে বাড়ে জার একটু ঝাঁকি লাগলেই বাড়ে ওয়ার্স স্টুপিং পেশেন্ট যদি সামনের দিকে ঝুঁকে মাথাটা যদি সামনের দিকে নত করে তাহলে বেড়ে যায় ওয়ার্স নয় শব্দে বেড়ে যায় ওয়ার্স ওপেন এয়ার খোলা বাতাসে বেড়ে যায় ওয়ার্স স্মোক ধূমপান করলে ধোয়াতে তার বেড়ে যায় তাহলে মাথা ব্যথার সব অ্যাগ্রাভেশন দেখেন মাথা ব্যথাই হোক সেটা ফেসিয়াল নিরল যেই হোক অথবা চোখের ব্যথাই হোক এগুলো তো এক প্রথমে বললাম এগুলো এই লক্ষণ গুলো তার প্রকাশ পায় বাম সাইড এ বেশি আর কিসে কিসে বাড়ে সে যদি একটু সঞ্চালন করে একটু মোশন করে স্পর্শ করলে একটু ঝাঁকি লাগলে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকালে যদি একটু শব্দ হয় অথবা খোলা বাতাসে যদি সে হাটে খোলা বাতাসে তার সমস্যা বেড়ে যায় ওয়ার্স স্মোক ধূমপানে বেড়ে যায় ধোয়াতে বেড়ে যায় সাইনোসাইটিস উইথ গ্রেট পেইন ইন দা ফ্রন্টাল সাইনাস মানুষের যে ফ্রন্টাল সাইনাস আছে সেইখানে প্রদাহ হয়ে ব্যথা করে এবং অত্যধিক ব্যথা তো ফ্রন্টাল সাইনাস জাস্ট একটু সাইনাস গুলো একটু যদি দেখেন আপনারা কেউ এই গুগলে করলেই হবে তো সাইনাস গুলো একটু দেখে রাখা উচিত সাইনাস গুলো কি কি আছে মানুষের তো আপনারা গুগলে একটু ইমেজ গুলা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সাইনাস গুলো আমি একটা ছবি দিয়ে দিই ছবি দিয়ে দিই যাতে খুব সহজ হয় আপনাদের বোঝার জন্য ফ্রন্টাল সাইনাস টা থাকে ঠিক ওই যে চোখের উপরই ভাগে সাইনাস হলো একটা খোলা জায়গা ভিতরে আমাদের কিছু খোলা স্পেস থাকে মাথার ভিতরে তো আমি একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছি এটা একটু দেখেন कपाल दिए थे तो फ्रंटाल सैनस एखान बैठा शुरू है जेहतु तरह बाम पास बस प्रचंड रकम बैठा कर लेफ्ट सैड एड ओटाइटिस मीडिया আমাদের যে মধ্যকর্ণ আছে মধ্যকর্ণের প্রদাহে হইলে এবং সেটা যদি বাম পাশে হয় সেটার মোডালিটি যদি ওই রকম হয় সঞ্চালনের বৃদ্ধি পাবে খোলা বাতাসে বৃদ্ধি পাবে 
টাচে বৃদ্ধি পাবে সামনে ঝুঁকলে বৃদ্ধি পাবে এগুলা যদি আপনি পান তাহলে আপনি স্পাইজিলিয়া দিতে পারেন লেফট ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া বাম পাশে ফেসিয়াল যে নার্ভ আছে সেটার ব্যথা অথবা সিলিয়ারি নিউরেলজিয়া সিলিয়ারি মানে আমাদের চোখের ভিতরে যে যে নার্ভ সাপ্লাই দেয় সিলিয়ারি নিউরেলজিয়া রেটিনার মধ্যে নার্ভ সাপ্লাই দেয় সেটার প্রদাহ হয় এবং সিলিয়ারি নিউরেলজিয়া খুব প্রচন্ড ব্যথা করে একটা ক্লাস্টার একটা মানে কয়েক ঘন্টা পর পর এই ব্যথাটা প্রচন্ড ভাবে দেখা দেয় পুরো চোখ সহ ব্যথা হয়ে যায় চোখের ভিতরে যদি প্রেশার বেড়ে যায় অক্ষ গুলোকের ভিতরে আমরা জানি ফ্লুইড থাকে সেখানে যদি প্রেশার বেড়ে যায় তাহলে প্রেশার বেড়ার কারণে কিছু সিমটম প্রকাশ পায় আর গ্লুকোমা হইলো খুব মানে ইমার্জেন্সি একটা অসুখ ঠিক মতো যদি এটা ইয়া করান কমানো না যায় তাহলে কিন্তু মানুষের অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যায় এবং সেটা ইরিভার্সেবল চেঞ্জ মানে সেটা থেকে আর ফিরে আসা যায় না অপটিক নার্ভ ড্যামেজ হয়ে গেলে তো রুগী অন্ধ হয়ে যাবে চোখে আর দেখবে না আইরাইটিস চোখের আইরিস যে আছে আইরিসের প্রদাহ তো আমি আপনাদেরকে সিলিয়ারি নার্ভের একটা ছবি দিই দেখে নিয়েন ওইখানে অনেকগুলো নার্ভ আছে দেখেন ওই সিলিয়ারি নার্ভ ঠিক চোখের মধ্যে ইয়েটা আসে ওইখানে নার্ভের ছবিটা পাবেন ওইটার কারণে তার স্নায়ু শুরু হয় তারপরে আছে আর সিলিয়ারি নিউরাল জিয়াস যেটা সেটার আরেকটা নাম আছে সেটাকে বলে ক্লাস্টার হেডেক এটা একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর দেখা দেয় তো প্রচন্ড ভাবে দেখা দেয় চোখ সহ ব্যথা করে খুব বেশি ব্যথা করে চোখের চার পাঁচটা প্রচন্ড ব্যথা করে চোখ থেকে পানি পড়তে পারে তখন নেজাল কনজেশন হয় চোখ ফুলে যায় হম তো ব্যথাটা সাধারণত পনেরো থেকে পনেরো মিনিট থেকে দুই তিন ঘন্টা পর্যন্ত থাকে এবং একটা সপ্তাহ জুড়ে বা একটা বছর জোরে বা একটা মাস জোরে নির্দিষ্ট টাইম পর পর এটা দেখা দেয় যারা সিগারেট বেশি খায় তাদের সাধারণত এই রোগটা বেশি হয় তবে এটার একজেক্ট কারণ কি সেটা জানা যায় নাই তো এই সিলিয়ারি নিউরালজিয়ার ক্ষেত্রে এসেটার ব্যবহার আছে তো সেটা হবে বাম সাইডের ফেসেল নার্ভ যেটা আছে ফেসেল নার্ভের নিউরালজিয়া আপনারা কেউ ফেসেল নার্ভের একটা ছবি দিতে পারেন বুঝতে সহায়তা হবে ওই ফেসিয়াল নার্ভের প্যারালাইসিস হলে কি হয় ওই যে মুখের এক পাশ বাঁকা হয়ে যায় আমি একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছি যে ফেসিয়াল নার্ভ কোনটা একটু দেখে দেখে নেন আমি যে ছবিটা সিলেক্ট করতেছিলাম জোহর স্যার সেটা আগে দিয়ে দিছে তো ঠিক আছে তো এই ফেসিয়াল নার্ভের যদি ইয়ে হয় সমস্যা হয় এই স্নায়ুশুল হয় ফেসিয়াল নার্ভের তাহলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটা ব্যবহার হবে কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্য মেলাতে হবে সেটা কোন পাশে হবে লেফট সাইডে হবে এবং তার যে মোডালিটিস গুলো আমরা বলেছি যে সেই মোডালিটিস গুলো পেলে আপনারা এই ওষুধটা ব্যবহার করবে আমি একটা ছবি দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন প্রেশারের চাপে মানুষের যে অপটিক নার্ভ আছে সেটা ড্যামেজ হয় এবং তারা দেখা যায় মানে পুরো অন্ধ হয়ে যেতে পারে রুগী আমি একটা ছবি দিয়ে দিছি এটা দেখে নিন ছবিটা তো এবার আসেন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল 
কিংডম অন্ত্র এবং পাকস্থলীর লক্ষণগুলা এটার একটা ইয়া হলো এই যে কৃমি হওয়ার ধাত হ্যাঁ কৃমিতে এটা বেশ ভালো ব্যবহার আছে তো আমার কাছে অনেকদিন আগের কথা একটা রোগী আসছিল সে কিছু কিছু হোমিও দুটি পরে সে বলেছে আমার বাবার খুব কৃমি হলো অনেক এল ওতে ওষুধ খেয়েও কমে না পরে আমি পরে দেখলাম স্পাইস দিলে ওষুধের মধ্যে এটা আছে আমি তার স্পাইস দিলিয়া দুইশো খাওয়াইলাম তারপর খেয়ে তার বাবা নাকি ভালো হয়ে গেছে তো তো এই এই অবস্থা তো এটা হলো ছোট ছোট কৃমি পিন পিন ওয়ার্ম যেটা পায়খানা রাস্তায় এসে চুলকায় এবং অন্য অন্য ওয়ার্ম সেগুলোর মধ্যেও কাজ করবে পেশেন্ট প্রায় কনস্টিপেটেড থাকে খুব বেশি তার কনস্টিপেশন থাকে এবং একই সাথে হার্টের ডিজিজ থাকে কোন রোগীর মধ্যে হার্টের ডিজিজের সাথে যদি দেখেন কনস্টিপেশন আছে তাহলে আপনার স্পাইজিলে ওষুধের কথা মাথায় আনবেন ক্রেপস ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস গরম খাবার গরম খাবার না গরম ড্রিঙ্কস পানীয় সে চায় গরম পানীয় খেতে চায় টেস্টের মধ্যে কি আছে যেহেতু স্পাইজিলে একটা ভালো ওষুধ হার্টের জন্য তো এর কি হবে মাধ্যমে যায় তো এই করোনারি আর্টারিতে কোথাও যদি ন্যারো হয়ে যায় মানে রক্ত সঞ্চালনটা যদি কম হয় তাহলে দেখা যায় যে এই ওই কি হয় রুগী যদি একটু এক্সারসাইজ করে বা একটু পরিশ্রম করে তখন হার্টের গতি বেড়ে যায় তখন হার্টের মাংস বেশিতে বেশি ব্লাড সাপ্লাই লাগে তখন পর্যাপ্ত ব্লাড সাপ্লাই দিতে পারে না তখন হার্টের মধ্যে একটা ব্যথা করে এবং এই ব্যথা প্রায় বাম ঘাট বাম বাহু বাম শোল্ডার পিছনে এদিকে চলে আসে এগুলোকে বলে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস তো বৃদ্ধি পাবে আর সে যদি ইন্সপাইরেশন করে শ্বাস যদি নেয় ইন্সপাইরেশন তো গভীর শ্বাস নিলে তার এই বুকের ব্যথা আরো বেড়ে যায় শ্বাস নিলে ব্যথা আরো বেড়ে যায় সে বাম কাতে শুইতে পারে না ওয়ার্স লাইন অন দা লেফট সাইড বাম পাশে শুইলে তার বেড়ে যায় আর বেটার ফর্ম ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস গরম পানীয় খেলে গরম পানি খেলে তো সে ভালো বোধ করে সে আরাম পায় তাহলে অ্যানজাইনা প্র্যাকটিস বা চেস্টের পেন যেটাই হোক আপনি যদি তার এই সুস্পষ্ট রাস বৃদ্ধি পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি স্পাইজিলে প্রেসক্রাইব করতে পারবেন রাস বৃদ্ধিটা কি তার বুকের ব্যথা সঞ্চালনে নড়াচড়া বেড়ে যাবে ইন্সপাইরেশনে সে যদি শ্বাস গ্রহণ করে শ্বাস নেওয়ার সময় শ্বাস ফেলার সময় না শ্বাস নেওয়াতে তার ব্যথা বেড়ে যায় বাম কাটে শুইলে তার ব্যথা বেড়ে যায় এবং গরম পানীয় খেলে তার ব্যথা কমে তার পালপিটিশন আছে তারপর টিমেল চুয়াস মানে তার যে বুক দরফারানি আছে তো এই বুক দরফারানি আমার টিমেল চুয়াস মানে খুব মানে আলোড়নপূর্ণ মানে এত বেশি হয় যে কেউ মানে বাইরের থেকে তার শ্রেষ্ঠ বুকটা যদি দেখে বাইরের থেকে সেটা বোঝা যায় যে বুকটা ধরপর করতেছে বুকটা কাঁপতেছে সেই টু বি ভিজিবল থ্রু চেস্ট ওয়াল পালপিটিশন ওয়ার্স ডিপ ইন্সপাইরেশন ওই যে বুক দরফারে নেই এটাও যদি সে খুব বড় করে একটা শ্বাস নেয় ডিপ ইন্সপাইরেশন করে তাহলে তার পালপিটিশনটা বেড়ে যাবে সে যদি স্টুপিং ফরওয়ার্ড সামনের দিকে ঝুঁকে তাহলে তার পালপিটিশন বেড়ে যাবে ওয়ার্স লাইং অন দা লেফট সাইড বাম পাশে শুলে বেড়ে যায় ওয়ার্স মোশন সঞ্চালনে বেড়ে যায় এই যে কমন তার ইয়ার লক্ষণ গুলা যে মোডালিটিস গুলা কার্ডিয়াক মারমার আমরা জানি হার্টের মধ্যে একটা সাউন্ড হয় হ্যাঁ লাভ ডব সাউন্ড তো তো ওই সাউন্ডের বাইরে যদি কোনো কারণে হার্টের বাল্ব গুলা ঠিক মতো ওপেনিং না হয় বা ঠিক মতো ক্লোজ না হয় তাহলে একটু ভিন্ন ধরনের সাউন্ড হয় হ্যাঁ তো সেই সাউন্ড গুলা আপনারা ইউটিউবে পাবেন খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে আমি একটা ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিই ভিন্ন ধরনের সাউন্ড ওইখানে এই যে এই লিঙ্ক দিয়ে যে একটু শুনে নেবেন এই মারমার জিনিসটা কি হম আসলে শব্দ তো 
এটা মুখে বইলে প্রকাশ করা যায় না তো শব্দটা শুনতে হবে তো ওই যে আমরা একটা ইউটিউবের লিংক দিয়ে দিছি এই লিংক দেখে আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন এখানে খুব সুন্দর করে হার্টের সাউন্ড গুলা এক্সপ্লেন করা আছে তো ভালভিলো আর ডিজর্ডার তার হার্টের ভালভের সমস্যা থাকে রোগ থাকে এক্সট্রিমিটিসে তার রিমেটিজমের সমস্যা আছে বাতের সমস্যা আছে তো ক্লিনিক্যালি তাহলে এই ওষুধটা আমরা কি কি রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আসলে রোগ আমরা বারে বারেই বলি যে রোগের নাম ধরে চিকিৎসা হয় না আপনার তার ওষুধের বৈশিষ্ট্য ধরে ট্রিটমেন্ট করবেন তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই এই ওষুধটা বেশি আসে যেরকম অ্যানজাইনা হার্টের ব্যথা এরিদমিয়া হার্টের যে রিদম যে রিদমে আমাদের পালপিট ইয়াটা হয় পাল কি হয় স্পন্দনটা হয় সেই রিদম নষ্ট হয়ে যায় হয়তো তার ব্রাডি কার্ডিয়া হয় বা টেকি কার্ডিয়া হয় তার যদি হার্ট বিটটা খুব দ্রুত হয় সেটা ব্রাডি কার্ডিয়া বলে হার্ট বিটটা যদি আস্তে আস্তে হয় সরি হার্ট বিটটা যদি দ্রুত হয় সেটাকে বলে টেকি কার্ডিয়া হার্ট বিট যদি আস্তে আস্তে হয় সেটাকে বলে ব্রাডি কার্ডিয়া বা একবার দ্রুত হইতে পারে একবার আস্তে হইতে পারে এরকম হইতে পারে গ্লুকোমার ক্ষেত্রে এই ওষুধটা একটা ভালো ওষুধ যেটা চোখের ভিতরে প্রেশার বেড়ে যায় যার কারণে মানুষের অপটিক নার্ভ স্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে হেড এক মাথা ব্যথার জন্য বিখ্যাত তারপরে হাইপার থাইরয়েডিজম যাদের থাইরয়েড সমস্যা আছে এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন বের হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের ব্যবহার হইতে পারে আইরাইটিস চোখের যে আইরিস আছে যেটার কারণে চোখ আমাদের কি হয় যে কালো দেখায় বা অনেকে বিলাই চোখা হয় বিড়ালের চোখের মতো কালার হয় ওই আইরিসের কারণে তো আইরিসের প্রদাহ হইলে ওষুধটা ব্যবহার আছে মাইগ্রেনে ব্যবহার আছে নিউরালজিয়া স্নায়ুশুল ওটাইটিস মিডিয়া মধ্যকারণের প্রদাহ পেরিকার্ডিয়াইটিস পেরিকার্ডিয়াম যে আছে হার্টের সেই পেরিকার্ডিয়ামের প্রদাহ হইলে রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ধরেন কারো রিউমেটিক ফিভার ছিল বা সেগুলা আস্তে আস্তে এখন হার্টের বাল্ব ধরছে বাল্ব সমস্যা হয়েছে তো রিমেটিক হার্ট ডিজিজ হইতে পারে সেখানে এই ওষুধের ব্যবহার আমরা করতে পারবো যদি লক্ষণে মিল খায় সাইনেসাইটিস দাঁতের ব্যথা টুথেক বালবিলার ডিজর্ডার এবং ওয়ার্মস ক্রিমি সমস্যার মধ্যে এই ওষুধের ব্যবহার আছে তো কম্প্যারিজনে আছে ক্যালমিয়া লেটিফুলিয়া ক্যালমিয়া তো এই নিউরালজি আছে কার্ডিয়াক ট্রাভেল আছে রিমেটিজম আছে कम्पारिजन कर पढ़े नीबें तो समय तो आज আমরা দেখি আরেকটা বই থেকে একটু পড়ে নি রাডার কিনুস টা একটু পড়ে নি তাহলে আর একটু বুঝবে আপনারা দেখেন রাডার কিনুস টা আমি এখন পড়া শুরু করি তো আপনারা দেখেন যে কোন কোন লক্ষণ মরিসনের মধ্যে আমরা বলি নাই এরকম অনেক লক্ষণ হয়তো রাডার কিনুস সে আপনারা পাবেন তো স্পাইজেলিয়া অ্যানথেলমিয়া স্পাইজেলিয়া এটা মেন ব্যবহার হলো নিউরালজিয়ার ক্ষেত্রে হার্টের সিমটম আছে হার্টের লক্ষণে এবং নিউরালজিয়ার ক্ষেত্রে এটা বেশি ব্যবহার মেন্টাল লক্ষণ মানসিক লক্ষণ অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট হেলথ তার স্বাস্থ্য নিয়ে সে খুব উদ্বিগ্ন থাকে অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট ফিউচার তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট আদার্স অন্যান্যদের নিয়েও সে খুব উদ্বিগ্ন থাকে এটা মরিসন বলে নাই ফিয়ার অফ পয়েন্টেড অবজেক্টস সুচালো কোনো বস্তু দেখে সে খুবই ভয় পায় যে লক্ষণটা সালেশিয়াতে আছে মরিসেন শুধু এই একটা লক্ষণই সে বলছে সেন্সিটিভ টু টাচ সে টাচ সেন্সিটিভ সেটা মরিসেন বলছে অন্যভাবে তবে এখানে মেন্টাল লক্ষণ সেন্সিটিভ টু টাচ সেন্সিটিভ টু নয়েস গোলমাল সহ্য করতে পারে না টাচ পার্ট ফিলস ফিল যে অংশ টাচ করা হয় সে অংশে সে ঠান্ডা অনুভব করে যদিও এটা জানার লক্ষণ ডিলিউশন ফ্লাটিং ইন দা এয়ার তার একটা ভ্রান্তি ভ্রান্ত একটা অনুভূতি আছে যে সে যেন বাতাসের মধ্যে ভাসতেছে জেনারেলিটিস আসি আমরা সার্বদেহিক লক্ষণে যে তার 
aggravation left side bump pashe briddhi pay tar bump pashe samasyar lokkhon dekha dey aggravation touch sporshe briddhi pay aggravation motion sanchalane briddhi pay narachare briddhi pay aggravation from smoke dhumpane dhuate bere jay tobacco tamake bere jay aggravation jhar concussion jhar mane jhaki laga ar concussion mane prachondo jore jhaki laga to তো কনকাশনের মধ্যে আমরা এই ওষুধ যদি কনকাশন থেকে তার সমস্যা বেড়ে যাবে কনকাশনের এমনি প্রচন্ড আলোড়ন আঘাত হ্যাঁ বা মাথার মধ্যে ধরেন প্রচন্ড জোরে আপনার ধাক্কা মারলাম একটা তো মাথার মধ্যে মস্তকটা পর্যন্ত লড়ে যাবে তো অত্যাধিক আঘাত অভিপ্রায় প্রচন্ড ধাক্কা তো যদি এরকম হয় তাহলে সেখান থেকে তার বৃদ্ধি হয় ঠিক ওই রকম যাতে একটা গরম উত্তপ্ত একটা নিডেল তার মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে এরকম ব্যথা তো ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস এর মধ্যে আমরা কি পাই সে ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস পছন্দ করে চাই এটা তো আমরা মরিসনে বলেছে যে ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস পছন্দ করে অ্যাবারশন কফি কফি খাইতে সে পছন্দ করে না এটা মরিসন বলে নাই তার ভার্টিকো আছে মাথা ঘুরে নিয়ে আছে বিশেষ করে মাথা যদি নিচের দিকে তাকায় নিচের দিকে তাকালে তার মাথা ঘুরায় হ্যাঁ মরিসন বলে নাই হেড পেইন লেফট সাইডেড ইনভলভিং লেফট রাই তার মাথা ব্যথা বাম পাশেই হয় এবং বাম চোখ সহ হয় ব্যথা মাথার সমস্যা সব বৃদ্ধি পায় সামনের দিকে ঝুঁকলে গোলমালে নয়সে মেকিং এ ফলস স্টেপ যদি সে বালিশের মধ্যে উঁচু করে দিয়ে যদি সে শুয়ে থাকে তাহলে কমে এটা মরিসন বলে নাই ও হোয়াইল ওয়াশিং হেড উইথ কোল্ড ওয়াটার ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি মাথাটা ধয় তাহলে তার মাথা ব্যথা কিছু উপশম হয় বাট ওয়ার্স আফটার ওয়ার্স কিন্তু আফটার ওয়ার্স এর পরবর্তীতে কিন্তু তার মাথা ব্যথা আরো বেড়ে যায় ঠান্ডা পানি হয়তো মাথাটা ধুইলেন তাতে সাময়িক একটু ব্যথার উপশম হবে কিন্তু পরবর্তীতে মাথা ব্যথাটা আরো বেড়ে যায় পিরিয়ডিক্যাল মাথা ব্যথা নির্দিষ্ট টাইম পর পর দেখা দেয় পেইনফুল টেন্ডারনেস অন স্কাল ফোন টাচ মাথার যে স্কাল্প আছে মাথার উপরে যে চামড়াটা আছে সেখানে যদি টাচ করি আমরা তাহলে তার সেখানে ব্যথা করে টেন্ডারনেস থাকে আছে চোখ সিভিয়ার পেন ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য লেফট বাম চোখ বাম চোখের ভিতরে বা বাম চোখের চারপাশে প্রচন্ড ব্যথা করে যেটা সিরিয়ারের নিউরাল জিয়াতে হয় স্টিচিং পেন অ্যাগ্রেভেশন মোশন আইস অর ফেস হ্যাঁ চোখ চোখ যদি নাড়ায় চোখের ব্যথা চোখটা এদিক ওদিক নাড়াতে পারে না বা ফেস নাড়ালেও তার সমস্যা বাড়ে আই ফিল স্টুলার তার কাছে মনে হয় চোখটা মনে হয় অনেক বড় হম সাইজ অনেক বড় হয়ে গেছে নো স্যাটেলড ফোকাস সে কোনো দৃষ্টি কোন জায়গায় ফোকাস করতে পারে না ডিফিকাল্ট টু ফিট গ্লাসেস তার চোখের জন্য গ্লাস ফিট করাও খুব কঠিন ডিফিকাল্ট টু ফিট গ্লাসেস গ্লুকোমা আইরাইটিস স্টেবিসমাস স্টেবিসমাস মানে চক্ষু টেরা অনেক বইতে বলা আছে যাদের খুব বেশি কৃমি কৃমি সমস্যা তাদের চক্ষু যদি টেরা হয় সেই ক্ষেত্রে পুরাতন সর্দি সাইনোসাইটিস ফেসের মধ্যে নিউরাল জিয়া ইনভলভিং লেফট রাই ওই কথাগুলো আবার ওই স্টুপিং টাচ মোশন মর্নিং টিল সানসেট সকাল বেলায় মাথা ব্যথাটা বাড়ে দুপুর পর্যন্ত কি বলে সকাল থেকে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে সানসেট পর্যন্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তার এই ফেসিয়াল নিউরাল দিয়েরা থাকে ড্রিঙ্কিং টি সে টি খাইলে তার সমস্যা বেড়ে যায়
মাথা মুখের মধ্যে আছে দাঁত ব্যথা দাঁত ব্যথা তার কিসে বাড়ে স্মোকিং যারা সিগারেট খায় বিড়ি খায় তাদের স্মোকিং করলে দাঁত ব্যথা বেড়ে যাবে কিন্তু খাওয়ার সময় মাথা এই দাঁতের ব্যথাটা কম থাকে কিন্তু খাওয়ার পরে খাওয়ার শেষ হয়ে গেলে তখন দাঁতের ব্যথাটা আরো বাড়ে তাহলে খাইতে গেলে দাঁতের ব্যথা থাকে না অ্যাবডোমেন পেইন অ্যাবাউট দ্য নেভেল উইথ ওয়ার্ম এফেকশন নাভির চারপাশে বা নাভিতে তার ব্যথা করে ওই যাদের কৃমি সমস্যা আছে তাদের যদি নাভির এখানে ব্যথা করে তাহলে সেক্ষেত্রে স্পাইজিলি ওষুধটা ব্যবহার করবে তো র্যাকটামে ওয়ার্ম আছে চুলকায় পায়খানা রাস্তে বিড় বিড় করে কৃমিগুলা তো রেসপারেশনে কি আছে তার শ্বাসকষ্ট আছে সেটাও মুভিং নড়াচড়া বৃদ্ধি পায় রাইজিং আপ হাত গুলা যদি উপরে উঠাইতে যায় বাহু গুলো উপরে উঠাইতে গেলেই তার শ্বাসকষ্ট হয়ে যায় তো কমে কি সে লাইং অন রাইট সাইড যদি ডান পাশে কমে অথবা মাথাটা যদি একটু উঁচু করে সয় তাহলে তার শ্বাসকষ্ট কমে চেস্টের মধ্যে আছে কি অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস হার্টের ব্যথা তো এটাও সামান্য নড়াচড়া বৃদ্ধি পায় লাইং অন লেফট সাইড বাম কাতে শুলে বৃদ্ধি পায় ডিপ ইন্সপাইরেশন গভীর শ্বাস নিলে বৃদ্ধি পায় কমে কিসে হট ড্রিঙ্কস গরম পানীয় খেলে কমে লাইং অন রাইট সাইড ডান পাশে শুলে কমে এই ব্যথাটা পেইন এক্সটেন্ডিং টু দ্য লেফট স্কেপুলা বাম স্কেপুলা পর্যন্ত প্রসারিত হয় বাম আর্ম বাম বাহুত পর্যন্ত সেই ব্যথা প্রসারিত হয় হোল লেফট সাইড স্টোর পুরা বাম সাইডটি তার টাটায় ক্ষতবোধ ব্যথা করে ফোরা হইলে যেরকম ব্যথা করবো ওই রকম ব্যথা করে টোবাকো হার্ট যাদের হ্যাঁ টোবাকো হার্ট যারা সিগারেট টিগারেট খায় অনেক কি বলে তামাক খায় তাদের হার্টের সমস্যা তো অনেক লক্ষণই এখানে নতুন করে আসে যারা অনেক বেশি সিগারেট খায় স্মোকিং করে তাদের হার্টের হার্টের ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে হ্যাঁ তো সিগারেট খোটদের যদি হার্টের ট্রাবল হয় সেটা টোবাকো হার্ট তো সেক্ষেত্রে স্পাইজিলিয়া একটা বড় অসুখ খুব বেশি সিগারেট খায় কিন্তু ওইদিকে হার্টের অসুখ বানাই ফেলছে অনেক আছে তো হার্টের অসুখ থাকা অবস্থাতেও সে সিগারেট খাওয়া বাদ দিতে পারে না এতই নেশা তো টোবাকো হার্টের মধ্যে স্পাইজিলি আমরা চিন্তা করব স্টিচিং পেইন অ্যাবাউট দ্য হার্ট সিনক্রোনাস উইথ পালস তো স্টিচিং পেইন হয় হার্টের মধ্যে স্টিচিং পেইন হয় হার্টের মধ্যে সুস ফুটানো ব্যথা হয় এবং একই সাথে তার কি হয় পালস পালসের সিঙ্কোনাইজেশন পাওয়া যায় আর কি হাটের ব্যথার সাথে পালসটাও তার ওই একই গতিতে বাড়ে বা বুক দরফানে নিতে বেড়ে যায় পালপিটিশন হয় ভায়োলেন সাংঘাতিক ভিজিবল সেটা বাইরের থেকে দেখা যায় এবং অডিবল এমনিতেই শোনা যায় তার পালপিটিশন উইথ অফেন্সিক ব্রেথ তার শ্বাস প্রশ্বাস থাকে দুর্গন্ধযুক্ত সামনের দিকে ঝুঁকলে বাড়ে মোশনে বাড়ে শ্বাস নিলে বাড়ে বাম সাইডে শুইলে বাড়ে গোলমাল কোন শব্দ সে শুনতে পারে না স্পিনিং হুইল কোন একটা হুইল যদি ঘুরতে থাকে লাটিম যেরকম ঘুরতে থাকে ওই ওই শব্দ সে সহ্য করতে পারে না পুরিং ক্যাট ওই যে বিড়ালের যেরকম শব্দ করে ঘুমানোর সময় তো বিড়ালের ওই রকম শব্দ হইলেও তখন তো সেটা সেটাও তার সহ্য হয় না কথা বলতে একটু সমস্যা হচ্ছে আপনারা বুঝে নিন হ্যাঁ পার পার মানে ঘর ঘর আওয়াজ বিড়ালের ক্ষেত্রে যেরকম শব্দ করে বিড়ালের ক্ষেত্রে আনন্দ প্রকাশের জন্য তো যাই হোক বিড়াল যেরকম ঘর ঘর শব্দ করে সেরকম তার শব্দ হয় আচ্ছা পারিং ক্যাট লেফট ইন্টারকোস্টাল নিউরাল যে এই যে আমাদের যে বুকের ছাতি গুলা আছে ছাকনির হার গুলা কোস্টাল যে বোন তো এই কোস্টাল দুইটা বোনের মাঝখানে যে স্পেস এটা ইন্টারকোস্টাল স্পেস ওইখান দিয়ে অনেক নার্ভ আছে ইন্টারকোস্টাল নার্ভ 
সেগুলাতে ব্যথা করে মানে বাম পাশে ইন্টারকোস্টাল নার্ভের ব্যথা সেই ব্যথাও তার বাম বাহু পর্যন্ত চলে আসবে তার লেফট স্কেপুলাতে ব্যথা আছে এক্সট্রিমিটিতে নাম নেসেছে বিশেষ করে বাম বাম রিম বাম বাহু রিমেটিক পেইন আছে এই তো মোটামুটি শেষ এটা কমপ্লিমেন্টারি হলো আর্নিকা স্পঞ্জিয়া কেকটাস ব্রাইনিয়া ক্যালমিয়া লেখেছে ইলেকট্রোডাকটাস ম্যাকটাস নেজা স্পঞ্জিয়া ইত্যাদি ওষুধের সাথে আমরা মিলাবেন আর সর্বশেষে আমরা ওষুধ পরিচয় থেকে পরে শেষ করব কারণ ওষুধ পরিচয় না পড়লে ভালো লাগে না বৃদ্ধি শুধু যে নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় তাহা নয় সামান্য চিন্তা করাও তখন অসম্ভব হইয়া পড়ে সে চিন্তাও করতে পারে না চিন্তা করিতে গেলেও তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় অতএব আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু বাতের ব্যথা সময় সময় হৃদপিণ্ডকে আক্রমণ করে যেটা ওকে বলে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ তার শিরশুল মাথা ব্যথা ঠান্ডা জলে কমে দন্তশুল ধূমপানে বৃদ্ধি পায় কিন্তু আহার করিবার সময় উহা থাকে না পালপিটিশন বুক দরফারানি বা হৃদ কম্পা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি পায় উঠিয়া বসিলে কমে লেগেছে শ্বাসকষ্ট দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শুইলে এবং উঁচু বালিশে মাথা রাখিলে কমে শ্বাসকষ্ট যখন হয় সে তো বাম কাঁধে শুইতেই পারে না সে ডান পাশে শুইলে কমে এবং মাথায় বালিশটা একটু উঁচু করে রাখলে সে তার কমে হৃদকম্পের সহিত শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্টের সাথে তার পাল পিটিশন হয় ঘাড়ের ব্যথা সেটা উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয় কিন্তু ব্যথা যেখানেই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার স্নায়ে সুল রূপে প্রকাশ পায় এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় স্পাইজিলিয়ার দ্বিতীয় কথা বাম দিকে রোগাক্রমণ ইহা স্পাইজিলিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট পরিচয় শিরশুল দন্তশুল চক্ষুশুল ঘাড়ে ব্যথা প্রভৃতি শরীরের বাম দিকেই বেশি প্রকাশ পায় হৃদপিণ্ড শরীরের বাম দিকে বলিয়া অবশেষে তাহাও আক্রান্ত হয় বুকে জল জমে রুগী উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া ও দক্ষিণ পাশে ফিরিয়া শুইয়া থাকে হৃদকম্প পালপিটিশন শ্বাসকষ্ট সামান্য নাড়াচাড়ায় বৃদ্ধি পায় আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা রাডার কিনোস এবং মরিসন কেউ বলে নাই সেটা উনি তৃতীয় কথা হিসেবে নিয়ে আসছেন ডক্টর নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা হলো বর্ষায় বা জল হাওয়ায় বৃদ্ধি স্পাইজিলে রুগী জল হাওয়া বা স্বেচ্ছেদে হাওয়া সহ্য করিতে পারে না এই জন্য বর্ষাকালে সে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থতার মধ্যে স্নায়ুশুলি বেশি জল হাওয়া লাগিয়া শিরোপীরা জল হাওয়া লাগিয়া দন্তশুল চক্ষুশুল ইত্যাদি হয় শিরোপীরা সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং তা বাম দিকেই প্রকাশ পায় এই লক্ষণে আমি অনেকগুলা মাথা ব্যথার রোগী ভালো করেছি স্পাইজিলিয়া দিয়ে চক্ষুশুল সম্বন্ধেও স্পাইজিলিয়ার বিশেষত্ব কম নেহে চক্ষের নানাবিধ যন্ত্রণায় স্পাইজিলিয়া প্রায়ই ব্যবহৃত হয় কিন্তু বাম চক্ষুই বেশি আক্রান্ত হয় চক্ষের যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় ঠান্ডা জলে উপশম ক্রমাগত চশমার পরিবর্তন করিতে হয় অর্থাৎ কোনো চশমায় বেশি দিন তার উপকারে লাগে না স্পাইজিলিয়ার মাথা ঘোরাও আছে মাথা ঘোরা এত বেশি যে রুগী সহসা তার দৃষ্টি ফিরাইয়া কিছু দেখিতে পারে না দেখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়ে যায় ক্রিমিও খুব বেশি স্ক্রুফুলা গ্রস্ত যারা টিউবারকুলার গ্ল্যান্ড গুলো ফুলে যায় সেগুলো বলে স্ক্রুফুলা তো স্ক্রুফুলা গ্রস্ত ছেলে মেয়েদের নাভি মূলে মানে অ্যারাউন্ড দ্য নেভেল তার ব্যথা হয় দৃষ্টি তেরা হইয়া যায় তোতলামি দেখা দেয় মলদারের ক্যান্সারে অসন্দ যন্ত্রণা রাত্রে সজ্জা গ্রহণ করিবার পর গলার মধ্যে দুর্গন্ধ সর্দি জমিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এই জন্য মনে তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে তার পালপিটিশন হয় বুক দরফর করে শ্বাসকষ্ট উঠিয়া বসিলা উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি পায় নারাসারায় বৃদ্ধি পায় রুগী উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে উপশম সুজ আলপিন প্রভৃতি সুচালো পদার্থে আতঙ্ক বর্ষায় বৃদ্ধি বর্ষায় বৃদ্ধি রডোডেন্ড্রামের সাথে মিল আছে 
তো যাই হোক এই তো গেল আমাদের স্পাইজিলিয়া তো এখন আপনারা যদি ব্যবহার আপনাদের নিজস্ব কোন ব্যবহার অভিজ্ঞতা থাকে সেগুলো আপনারা বলতে পারেন দেখছিলাম তার এই ধরনের টিউমার হয়েছিল সরলান্ত্রে এবং প্রচন্ড মানে শক্ত क्षेत्रग्रस्त रोगी थे पेटे गोलज थे कृमि थे रुगी মানে শব্দের প্রথম অংশটি তিন চার বার উচ্চারণ করে এরকম যদি রুগী পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্পাইজালে এটা ভালো সু শব্দের প্রথম অংশটা যদি বারবার উচ্চারণ করে দুই তিন বার তাহলে এটা শব্দের প্রথমে যে বারবার উচ্চারণ করে এটা তো স্টামোনিয়াম ওষুধে মনে আছে জি আর শব্দ তো একটা শব্দ দুই তিন বার তিন বার উচ্চারণ করলে একটা ওষুধ দেখছিলাম বেলেডোনা ওই মেন্টাল লক্ষণ একটা বই পড়ছিলাম এই ধরনের যদি কেউ যদি একটা কথা বারবার বলে তিনবার যদি বলে একই কথা তাহলে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা আর স্পাইজিনের ক্ষেত্রে দেখলাম যে শব্দের প্রথম অংশ ও আচ্ছা তো আর কোন কারো অভিজ্ঞতা স্পাইজিলিয়ার আমি কয়েকটা রুব্রিক্স দেখেন একটা আছে তার অ্যালকোহলিজম থেকে তার মানসিক সমস্যা দেখা দিলে রাগ থেকে সমস্যা তার অ্যাংজাইটি আছে বিশেষ করে যে গভীর শ্বাস নিলে যেহেতু তার বেড়ে যায় সেই জন্য তার গভীর শ্বাস নেওয়ার ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তো অ্যাংজাইটি অব কনসিয়েন্স বিবেকের তারণাও তার উদ্বিগ্নতা আসে উইথ ফিয়ার ভয় কাজ করে ভবিষ্যৎ নিয়ে ইয়া কাজ করে ভয় কাজ করে সে খুব কেয়ার সে বিবেকপূর্ণ তো সবার প্রতি সে সুবিবেচনা করে সেই জন্য সে তার আত্মীয় স্বজন এদের ব্যাপারে সে ফুল অফ কেয়ার খুব বেশি যত্ন আত্মীয় এদিকে খেয়াল রাখে তো সন্ধ্যার দিকে তার মন মেজাজ ভালো থাকে চেয়ারফুল থাকে সে ইভিনিং এর মধ্যে বিছানায় গেলে সে চেয়ারফুল হয় তারপরে তার একটা ডিলিশন আছে যে সে মনে হয় বাতাসের মধ্যে ভাসতেছে নানান কিছু চায় ডালনেস আছে তো আমি ফিয়ার অফ পিন ওই যে পিন এর ভয় আছে ফিয়ার অফ সাপোকেশন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে ফিয়ার অফ টাচ বিং টাচ ওই কেউ তাকে স্পর্শ করবে এরকম ভয় আছে ইম্বেসালিটি তাদের মানসিক খরবতা আছে একটু হম তার অপমান বোধ আছে ইন্ডিগনেশন তারা কিন্তু পরিশ্রমী হ্যাঁ স্পাইজিলিয়ারা পরিশ্রম হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াস হয় হ্যাঁ কাজ ছাড়া থাকতে পারে না তো খিটখিটে স্বভাব আছে বিশেষ করে যখন শীত লাগতে থাকে তখন খিটখিটে স্বভাব আছে আরেকটা জিনিস হলো ক্যান নট টেক এ জোক তাদের নিয়ে কেউ যদি একটু জোক করে একটা হাসি তামসা মজা করে সেটা সে নর্মালি নিতে পারে না হ্যাঁ এই জন্য স্পাইজিলিয়া রোগীদের সাথে যোগ করা যায় না হাসি তামসা ঠাট্টা মস্করা করা যায় না তার ফ্যামিলির প্রতি খুব বেশি ভালোবাসা থাকে লাভ ফর দ্য ফ্যামিলি তারপরে উইকনেস অব দ্য মেমোরি স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা আছে মানসিক পরিশ্রম করতে পারে না অ্যাগ্রাভেশন ফ্রম মেন্টাল তার জন্য এটা ইম্পসিবল সহজেই মনক্ষুণ্ণ হয় অফেন্ডেড ইজিলি সব কিছুরই মানে একটা জিনিস বলেন সে খারাপ দিকটা সে নিয়ে নিবে মানসিক দুর্বলতা ফ্রুস্ট্রেশন তো অস্থিরতা বিশেষ করে বিছানাতে অস্থির হয়ে পারে স্যাডনেস আছে এবং এই স্যাডনেস এর কারণে সে অনেক সময় আত্মহত্যা করার চিন্তা ভাবনাও করে সুইসাইডাল ডিসপোজিশন থাকে তারা সেন্সিটিভ তো নয়েস হ্যাঁ গোলমালের শব্দের প্রতি তারা খুব বেশি সংবেদনশীল এবং খুব কষ্ট হয় তাদের আচ্ছা সুইসাইডাল ডিসপোজিশন আছে যেটা বললাম বিশেষ করে দুঃখ কষ্ট থেকে এরকম আসে কথা বললে তার সমস্যা বেড়ে যায় তারা সাসপেসিয়াস 
তারা খুব বেশি সন্দেহ পড়ান লেখিসিস্টের মতো তো নাক থেকে যখন সর্দি স্রাপ হয় তখন সহজে কাঁদে তারা হার্টের ডিজিজে তারা কাটতে থাকে তো বললে আর অনেক অনেক বলা যায় অনেক লম্ব হয়ে গেছে আমরা আর আগাব না আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ চাল মিয়া লেটি ফুলিয়া পড়ব গেছে ইনশাল্লাহ আমি একটু দেখি খাবার খাবার নিয়ে আর কিছু আছে কিনা হ্যাঁ এই খাবার নিয়ে আর কোনো কিছু জেনারেলের মধ্যে অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস তারা পছন্দ করে মত দেখলা পছন্দ করে বিয়ার বিয়ার খাইতে চায় ব্র্যান্ডি খাইতে চায় কফিটা তাদের অ্যাভারশন কফি পছন্দ করে না ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস তার সমস্যা বেড়ে যায় এই জন্য হার্ট ডিজিজে সে ওয়ার্ম ড্রিঙ্কস পছন্দ করে কোল্ড ওয়াটারে তার সমস্যা বেড়ে যায় ঠান্ডা খাবারে তার সমস্যা বেড়ে যায় ঠান্ডা খাবার খেতে পারে না ফ্যাট ফ্যাটে তার সমস্যা বাড়ে চর্বি তার অ্যাগ্রাভেশন হয় যেগুলো স্টিমুলেন্ট আছে এগুলো পছন্দ করে চা খেলেও তার বেড়ে যায় গরম খাবারে তার উপশম এবং বেশ গরম খাবারে সে পছন্দ করে হুইস্কি খাইতে চায় স্টিমুলেন্ট বিয়ার ব্র্যান্ডি এগুলো সে খাইতে পছন্দ করে তো মোটামুটি এই তো ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে বোন ইঞ্জুরি বোন ফ্রাকচার হয়ে যায় বা শরীরে কোথাও যদি কনকাশন হয় সেই ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে এই ওষুধের ব্যবহার আছে তো মোটামুটি শেষ নেক্সট ক্লাসে আমরা ক্যালমিয়া লেটি ফুলে পড়বো ইনশাল্লাহ আমি রেকর্ডিং বন্ধ করে দিচ্ছি হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আল্লাহ তালা সুস্থ রাখুন আমিন